哎呀，了不得，了不得呀！嗯，正所谓“长安少年游侠客，夜上戍楼看太白”。干，干！
方丈。我是三只图田。三只图田，你是武田二十四将的后人。家族没落之后，你四处漂泊，来到我大明，你纠集了诸多的浪人。你投靠在足利义时的脚下，才有今天的耀武扬威。胜败已分，你无需再做口舌争辩。我倒要问你两句：你天天参佛，可你的佛能救你一命吗？生亦好，死亦好，只是不同的历练。修炼人不求媚国。佛性本就在生死之外。那我问你，什么是佛？你就是佛。哼，没错，我就是佛。我就是主宰你们生死的佛。今天我要超度你们，送你们通通上西天。给我烧！是我师兄，少林俗家弟子。如今林家遭遇不测，我们就带他俩回少林寺吧。二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二弟，二
快跟上！想走了是吧？啊！哎呀哎呀，你给我放开你！放放开！哎呦！哎哎呀！哎是吧？您热，快点！快点，快点！坐你的，快点！里头怎么样了？通了，通了，好的。大和尚，跟咱们估算的差不多。出去后往东走，你们带着孩子先走，我垫后。张鹏，走。不，我跟你一起垫后。好。走。哎，好。哎，快走走，快在我营里做囚徒，快有三年了吧？三年来我以礼相待，希望能与你切磋武功。可你一直没有答应我。你习练武功的目的，就是为了杀人。我不能答应，所以，我留着你不能为我所用。可杀了你又舍。不得，哼！将军不用彷徨，杀了我好了。只求你能放过昨夜未死之人。放过他们，你觉得我会答应吗？杀了他们，对将军毫无用处，留下还可以做工。杀了他们，作用更大。杀了他们，那些做工的人就不敢跑了。你要真想让我饶过他们，就把少林武功心经留下来。我已经说过，我不能答应，也不会答应。好，那你就知道结果是什么了。见过没有？押一赔三，新来的，真的。<笑>我知道你们的手段，你会把他们扔进角道笼里，自相残杀。
下来的人，将要面对下一个对手。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！放我出去！弟弟，弟弟，弟弟，哥，哥，哥，哥，快动手！再不动手，你们两个都得死！不行，他是我亲哥，他是我弟弟，他是我哥，哥。阿鼻地狱也不至于如此泯灭人性，求你杀了我吧，以泄心头怨气。但求你，放过昨夜未死之人吧。哼。杀！杀！杀！弟弟，弟弟。
你。现在，笼子里有个孩子，他很能打。不过，我想，咱们是不是让这些士兵去试试？好啊，你安排就是。只要你把这几个人全杀了，你想吃多少肉都行。而且，这是个十来岁的孩子。一个十来岁的孩子，杀了三十多个人，还都是大人，还有士兵。没错、啊，现在是四十个。他会功夫，他拼命的功夫，确实很厉害。
刀，你已经死了。你要不收刀，我就砍到你了。想不想换个地方拼命？喜欢吗？这把刀就是给你的。让我杀谁？谁挡，就杀谁。你想不想做我的儿子？我也有个儿子，要是活着，跟你现在差不多大。做了我的儿子，你就是东营人，你就拥有了三支这个赫赫有名的武士姓氏。从今天开始，你的名字就叫三支乱步。为什么是我？因为你够好。我为您准备了一出悬丝傀儡，不知道您是否喜欢？那你就掌握吧。那我就让他们开始了。嗯，开始吧。开始。父亲大寿，孩儿要站着陪父亲。嗯，不错，真的不错。
，小静，准备好了，准备好了。做儿子的应该给老子送终。父亲，我今天就给您尽孝。都已经安顿好了。杀了多少人？三支屠田的六百亲兵已经全部处死。大人，大人，降了多少？大半都已归降。大半？那那小半呢？都被我囚禁起来了。不降就不用囚禁了。大人，那可是上千人啊。人少就算了，上千人一旦兵变，那就是个事儿。杀，坑杀，这。吓着你了。他是我杀的，第一个倭寇。他可不是个普通的倭寇，他是个将军。我知道。你不想知道我为什么杀他？不想知道。我累了，送金枝姑娘回房。姑娘，请。你们都下去吧。
那我问你，什么是佛？你就是佛，没错，我就是佛。你真以为自己是佛呀？唐风，我天生就锋芒毕露，怎么藏？你又让我务实，我虚实皆抢得，怎么办？你说我做领将有什么不合适的喜欢吗？这把刀就是给你的。让我杀谁？谁挡，就杀谁，就杀谁。你说的，谁挡就杀谁，我就是这么做的。你上哪儿找我这样的儿子去？可就是你。一而再，再而三的挡我，我不得不杀你啊！为什么是我？因为你够狠，你够狠。我当然够狠，这你早就应该知道了。我在牢笼里的时候就能杀一百人，你就应该知道我对谁都下得去手啊！你说过，做你儿子，从此就不再是汉人。我早就不拿自己当汉人。可你呢？到现在都还把我当汉人，知子莫若父。可是你根本就不知道我在想什么。为什么呀？因为你就没有把我当儿子。那我要你这老子有什么用啊？我无所谓呀、啊，我早就习惯了，我从小就没爹。不就是庶出小娘养的吗？但瞧不起我可不行，我一样可以宰了你。嗨，跟死人置什么气呀？看到了吗？我可以决定你的生死。我还可以决定你死后何去何从，我可以给你风光大葬，我也可以把你送进去喂狗。哎，我怎么又跟他置气了？你看我是怎么对你的？你生前一个机会都不给我，可是我呢，既给你送终，在你死后我又给你一个选择的机会。你看到了吗？此碑落地，要是没碎，我就给你风光大葬；如果碎了，那我就只能把你拖出去喂狗了。我说话算数，全军为你带孝三天，给你风光大葬。
山了，常委千代被杀死，父子将军也被他们抓走了。嗯、看来父子将军输的有点惨呐。这分明是诱敌呀，怎么会没看出来呢？父子将军的兵力是僧兵团的十倍，恃强无恐，所以才如此轻敌。简直是胡来！那现在怎么办？回去搬救兵有点来不及了，不如直接把他救出来。那我马上带兵去打探一下情况。好的。嗯。伏击你们的是什么人？少林林展浩。林展浩。展浩兄啊，你俘虏了足利父子。可是鼓舞士气的大好事啊！这样一来，这独立一时应该能起到牵制的作用。我相信一定能。不过，我担心倭寇为了营救他，会大肆反扑。那应该怎么办？我建议修缮防御，做好准备。去年师兄，你带僧兵团的弟兄留下，协助总兵大人。好，张浩兄，那你呢？独立父子不是寻常倭寇，我打算立刻启程，押送他回少林。嗯、大人，林展浩已经发现了父子将军的身份，连夜启程，押父子将军回少林。什么时候走的？大概一个时辰前。他们有几个人？三名僧兵。我们有十几个人，三名僧兵，还是对付得了的。但父子在他们手上，我怕硬来会伤着父子。这么着，你先回去，率营武者机动部队，叫上谭仙和乐永夫。那你呢？我继续追，路上会留下记号。区区一个林展浩，我还不至于放在眼里。站住！走！站住
子将军，我们来晚了。来了就不迟。放人吧！凭什么？饶你们四条命，就凭你，就凭我。父子将军，你稍等。啊啊啊啊啊啊
你输了。怎么会这样？半年前你还是我手下败将呢，那是半年前。念在你我兄弟一场。今天我不杀你。就算我今天不杀你，可你以后。别再逼我杀你！仅仅是一招，林展浩的武功已经进展到了这种程度。现在他打我，就像半年前我打他一样。带了多少人？六十精锐。继续追。我就不信这六十精锐打不过一个林展浩。<笑>